Şimdi Çanakkale'den yola çıktık. Kilit Bayra geldik bir 10-15 dakika içinde. Ece Abata ve Kilit Bayra karşıya Avrupa'ya. Yine feribotlar var. Yanında da gördüğünüz Kilit Bayra Kalesi. Yukarıdan aslında çok daha güzel görünür ama bayağı bir rüzgar var. Kilit Bayra Kalesi 1453'te Fatih'in İstanbul kuşatmasından bir sene önce olası Avrupa'dan gelebilecek olası yardımları engellemek amacıyla İstanbul'a Konstantiniyye'ye buraya yapılmış. Hemen karşılık Çimenlik Kalesi var. Anadolu tarafında, Çanakkale tarafında. Gelibolu'da ise bu Kilit Bayır Kalesi var. Bayağı hep bir kale. Güzel de bir mimarisi var. Şimdi müze olarak restore edilmiş. Kilit Bayır'dan Gelibolu'ya doğru ilerleyince hemen denizin kenarında bir Bigala Kalesi var. Bigala Kalesi yakında da Bigala Köyü var. Atatürk'ün zamanında konakladığı. Şimdi burada denizin karşısında da farklı kaleler var. Abidos, ünlü Abidos var. Kale şu anda restorasyon içinde bir cami, çeşme ve garnizon var. Osmanlı zamanında da bayağı bir kullanılmış bu yapı. Bigala Kalesi Naraburnu'nun tam karşısında. 1800'lerin başında yapılmış burası. Karşıdaki Nara Kalesi inşasında da e, oradaki Abidos Antik Kenti'nin e, buluntuları konulmuş. E, orası şu an Abidos askeri bölge. E, girişi yasak. Ama burası restorasyon bittiğinde e, giriş yapıp gezebilir burası. E, tabi burada boğaz akıntılı olduğundan buranın antik e, limanı tek korunaklı yeri Abidos karşı taraftaki. Ve o yüzden çok önemli. Bugünkü ismi Nara Burnu dediğim gibi. E, M.Ö. 480'de e, Ahameniş, Pers, e, İran İmparatoru, e, Kısakses, o üç Spartalıdan hatırladığınız Kısakses, burada Abidos'tan e, buraya kadar, buradaki kaleye kadar bir köprü kurmuş. Ve ordusunu geçirmek için 700 stadyon uzunluğundaymış e, bu e, gemileri birleştirip yapmış bu köprüyü. Herodot da burada ilginç bir bilgi aktarır. E, Kısakses burada orduyu göz, gözden geçirmek istemiş, yüksek bir tepeye çıkmış ve oradan donanmasını ve ordusunu izlemiş ne kadar büyük olduğunu. E, Boğaz gemilerden görünmüyormuş. O derece bir büyük borus var Perslerin. E, tüm ova insan seriymiş. E, duygulanıp gözleri dolunca yanındaki e, amcası ne olduğunu sormuş. Ve e, kısa ses insan ömrünün kısalığı aklıma geldi demiş. Bu kalabalıktan 100 sene sonra kimse kalmayacak ayakta demiş. ilginç bir hikayesi var. Mustafa Kemal Atatürk 1915'te 19 Nisan'da e, burada Bigalı köyünde bir yahta kalmış. Onun kaldığı ev arkamda e, Atatürk Müzesi olarak resul edilmiş. E, burada 25 Nisan 1915 sabahı Muharebe'nin seyrini değiştiren 57. alayı bu köyden harekete geçirmiş Mustafa Kemal. Sonra Jong Bayır'ında e, biliyorsunuz savaşın seyrini değiştirmiş. Önemli bir noktası olmuş Gelibolu savaşları için. Yıllardır burada her evin e, her günü bir bayrak asıl olan tek köy burası. Neredeyse evin her günü Türkiye'de. E, bütün evler neredeyse bayraklarla donatılmış. Türkiye'nin dört ve bir tarafından buraya e, bayrak gönderiliyormuş. Bütün şehirlerden. Her yıl bunlar eskidiki değiştiriliyormuş. Şimdi e, Atatürk'ün e, restore ettikleri evi Atatürk Evi Müzesi'ni gezelim. tasarlamışlar. Ağaç ev modelinde yeni işletme. Zeynep Bey bayağı e, misafirperver Aparun'a gelince kişi şey demekmiş. Gökçeada'da e, keçi diye bir yer tavsiye ediliyor. Buraya geldik. E, buraya ada oğlak etüyle meşhur. E, bir de İmbros koyunu. Buranın antik Yunanca ismi de İmbros. İmbros koyunu ile meşhur. E, kırmızı et severler için böyle bir yeri var. Mezar falan da var. Balık da yapıyorlar. Biraz daha iç kesimde. Zeytinlik köyünün hemen girişinde. Ee, 
güzel bir yere benziyor. Biraz burayı göstermek istiyorum. Zeytin. Bırak onu. Hayır. Abi uçak çekal. Geliyor mu hala peşimizden? Şimdi Zeytinli köyüne varıyoruz. Etrafındaki bu zeytin ağaçlarından almış ismini. Zeytinli köyü. Ee, Rum köyü. Burada tepe köy. Ee, Zeytinli köyü Rum köyleri. Ee, şimdi akşam oraya gideceğiz. Sakızlı muhallebisi meşhurmuş. Efi Badem kurabiyesi var. O dibe kahve var dövdükleri. Akşam olmak üzere. Kotoları var, krem karamel var, e, nostos tatlıları var, kiskekli, ünlü çikolata, ünlü, damla sakızı mahalleleri ünlü. E, kahve bıraktı, dibek kahvesi yapıyorlar. Burada kendileri dövüyorlar. E, dibek kahvesini bununla dövüyorlar. Tokmağı var burada. E, damla sakızı dibek kahvesi yapıyorlar. Burada imbros ile ilgili kitaplar da var imbros. Gökçe'de. Ve çok güzel. Günaydın. Dün Gökçeada'da kalmıştık. Ee, akşamla Zeytinli'ye gitmiştik. Akşam Zeytinli'ye gezmiştik Rum köyünü. Şimdi burada bir dere köy var. Ee, Baya güzel kerpiçten evler. Güzel bir yer. E, nüfus adalı değilmiş. Sonradan buraya göç etmiş galiba. E, Rumlar köyü terk edince. E, burada bir antik çamaşırhane var. E, onun içine gireceğiz. Eski bir çamaşırhane. İçeride size onları anlatayım. Çamaşırhanenin içine girdim. E, i̇lk defa da böyle bir yer görüyorum. Daha önce geldiğimde uğramamışım buraya. E, gayet güzel görünüyor. Çamaşırlığın bu iç kısmında, bu kuzey duvarında gördüğünüz e, kuzey duvarı basarlanmış sıcak su kazanlarının konulduğu 9 tane ocak var. Bunlar ocaklar. E, ocaklar kemerli ve e, gördüğünüz gibi iki yanında taş veya sabun koymak için şu küçük nişlerden yapmışlar. E, ocakların üzerine e, önüne sıralanmış. Üzerinde bu çamaşırları dövmek için, yıkamak için e, yuvarlak yuvarlak 13 tane gördüğünüz gibi yunak var. Bunlar yunaklık deniyor. E, bunlar taş yunaklıklarının iç kısmı e, böyle gördüğünüz gibi yalak şeklinde e, tasarlanmış. Güney duvarı üzerinde ise e, Böyle bir kare dikdörtgen dişleri e, duvara uyumuş. E, i̇ki tane çeşme mevcut. Bir tanesi burada, diğeri burada. E, çeşme yerde kesme taştan yapılmış. Böyle niş içindeler. E, çok güzel bir yer. Gelmişken burayı bir görün derim. Başka Türkiye'de böyle bir yer e, tam bu şekilde iyi korunmuş. Görmemiştim. olan Tepeköy'deyiz. Güzel sokakları var. Eski Rum taş evleri. Şimdi adamın güneyinde kıraç, deve dikenli, sapsarı bir 
arazi, antretisi taşı e, tabaka. Arkanda da bir kaybeciler var. Bu bölgenin e, taşları ünlüymüş antik çağlarda. Roma döneminde. Anadolu'da ve diğer yerlerde kullanılırmış. E, lahit üretilermiş bunlarla. Şimdi yerlersek eğer burada da bir lahit var. Gördüğünüz gibi burada tam yapım aşamasında böylece bırakılmış. Kokina Kaya Mezarı deniyor buna. Arkasında deniz. Keçiler, ağlar. Çok huzurlu bir yer. Gökçalı'ya geldik. Buranın antik ismi dediğim gibi İmbros. Şu an onun kalesinin eski şehrin, Akropolünün yani yüksek şehrin olduğu yerdeyim. Ee, hemen şu ileride bir silüet görünüyor. Orası da Semadrek, Samotraki. Bu Lor Müzesi'ne seyredilen ünlü kanatlı Semadrek nikesinin bulunduğu yer. Kutsal e, tapınaklarıyla, farklı e, inanç ritüelleriyle önemli bir yerde. Tabii şu an Yunanistan'ın Aleksandra Poli'den, Dede Ağaç'tan e, oraya vapurlarla gidiliyor. Hemen zaten ilerisi e, Trakya, Adana'nın arka tarafında ise Bolca da var. Şu anda gördüğünüz İmbros e, Vadisi, bademli ve yeni bademli köyleri var. E, bu limanlı olduğu yer ise Kaleköy. E, yine burada badem ağaçları e, bol olduğundan köyün ismine bunu vermişler. E, Gökçada Türkiye'nin en büyük e, adası aynı zamanda. Şimdi bir de burada yukarıdan bakalım limanını e, kalesine görelim. E, burada oteller var, tavernalar var. E, nüfusun Türk olduğu bir e, köy bölgesi burası. Bolcada Kalesi. Güzel emlekli bir girişi var, kapısı var. Ee, Ribayet'e göre bu Troya Kralı, Kral Priyamur tarafından yaptırıldı. Ee, söyleniyor ama şu anki kale e, Cenevis Kalesi'ymiş. Osmanlı zamanında da onarım görmüş. Şu anda hali zaten üstünde hemen bir Osmanlıca kitabı var. Ee, Tenedos'un adı İlyada ve Odessia'da geçiyor. Ada Troya Savaşı'nın başında Akülius'un saldırısına ve e, yağmasına uğramış. Kadınların hepsi esir alınmış e, Mikel ordusu tarafından ve götürülmüş. E, Tenedos, Troyalılar e, atı kente soktuklarında e, atı mikanlar orada bıraktıklarında e, miken gemilerinin saklandığı yermiş. Yani onlara gitti, kaçtı mikanlar izlenim versinler diye Troyalılara atı bırakıp e, buradaki limana gizlenmişler. E, daha sonra da olanlar zaten malum e, Troya'yı yıkmışlar. Üzümden vesaire şaraplar satılıyor. Tabi şarabın e, antik dönemde bu bölgede e, ayrıca da bir önemi var. Burası hala sonbahardaki o bağ, bağ bozumu festivaliyle ünlü. E, Tunçan ünlü Troya üzümü artık sadece Bolcalara yetişiyormuş. E, burada hala imal ediliyor. Bunlar ihraç ediliyor ya da Türkiye'de kullanılıyor. E, bu arada bilgi vermek istiyorum. Bu antik Yunan'da da şaraplara değnek bakılmak için Serbinin yine yaprakları, Yabın Mersin'e, Reçin'e gibi ürünler ilave edilmiş şaraba. Yunanlar bu adeti bugün bile sürdürürler. Daha Homeros'un yedidesinde Hector e, atlarına şarap içerir. Onların geç yorulması için, daha kuvvetlenmeleri için e, kan yapsın diye. E, aslında bu epik bir abartı değildir. Bugün bile e, yarış atlarına e, şampanya içerildiği oluyor e, Avrupa'da özellikle. E, Antik Yunan sirkeyi de bilinmiş. Sirkeyi şarabı bir, bir müddet havada ekşiterek açık havada elde edilmiş. E, sirkenin antik Yunancası da Oksos. Bugün hala o kelime kullanılıyor. Hatta bizim sirke de oradan gelme. E, hatta Ruslar sirkeye Uksus diyorlar. Bugün bile hala Rusça'da Uksus sirke demek. 
e, Yunanca'da zaten suratını ekşitmiş kişiye de e, Oksines denirmiş. E, Oksines, e, o da o zamanlardan kalmış bir deyim. E, şu an görüyorsunuz burada her e, kalibreden, her e, yıldan e, epey de bir çeşit var, fiyat skalası var. Yine burada bir gelincik şerbeti görüyorum burada yine bir konsantre. E, bunu da ilk defa gördüm. Burada farklı farklı reçeller de var Adana'nın. Kabak, domates, ben domates çok beğendim. Zincir, kabak, zincirler yemişi çok güzel görünüyor. Süt reçeli, kozalak reçeli diyor. O siyah renkli olan galiba. Ceviz reçeli. Çok sabah evet. Ayrıca. Bunlar kaparılar yemekleri işte. Limon, 